गणित भाग दोन सराव संच तीन पूर्णांक दोन सराव संच तीन पूर्णांक दोन त्याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे की दोन बाह्य स्पर्शी वर्तुळे आहेत दोन बाह्य स्पर्शी वर्तुळे आहेत जे परस्परांना ई बिंदूमध्ये स्पर्श करतात त्याचप्रमाणे त्या दोघांची एल एक एल ही रेषा आहे ती या दोघांची सामायिक स्पर्शिका आहे जी वर्तुळाला बिंदू सी व बिंदू डी मध्ये स्पर्श करते ती वर्तुळाला बिंदू सी व बिंदू डी मध्ये स्पर्श करते आणि असं दिलेले की त्या वर्तुळांचे जे त्रिज्या आहेत लहान वर्तुळाची त्रिज्या चार आणि दुसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या सहा सेंटीमीटर आहे आणि आपल्याला फायनली असं विचारलेलं आहे की सी डीचे माप किती सी डीचं माप काढण्यासाठी आपल्याला एक प्लॅन आखावा लागेल तो असा आहे की आपल्याला दिलेलं काय तर इथे आपण एक कच्ची माहिती मी तुम्हाला समजून सांगतो त्याच्यानंतर आपण उदाहरण लेखी स्वरूपात घेऊ तर बघा जर हे माप चार सेंटीमीटर असेल म्हणजे त्रिज्या इथे चार सेंटीमीटर तर इथे किती येणार राईट चार सेंटीमीटर ओके आणि ही त्रिज्या इथे सहा सेंटीमीटर इथे इथे किती येणार सहा सेंटीमीटर ओके बर आता या ठिकाणी स्पर्शिका आणि त्रिज्या यांचं प्रमुख सांगतं की इथे नव्वद अंशाचा कोण सेम थिंग इथे पण किती अंशाचा कोण येणार नव्वद अंशाचा मग आपण काय केलेलं आहे या उदाहरणामध्ये काही रचना करून घेतलेल्या आहेत तर लाल रेषेने जेवढ्या काही दिसत आहेत ह्या रचना आहेत लाल रेषेने जेवढ्या काही दिसत आहेत त्या काय केलेल्या आहेत आपण रचना आहेत तर त्या ए बिंदू पासून आणखी सरळ एक लंब टाकला जो बाजू बी डी वरती टाकला कोणत्या बाजूवरती बाजू बी डी वरती बाजू बी डी वरती ए एम हा लंब टाकला आणि जिथे लंब असतो तिथे किती अंशाचं कोण असतो नव्वद अंशाचा मग आता एक गोष्ट बघा जर हा कोण नव्वद अंश हा पण कोण नव्वद अंश हा पण नव्वद अंश तर चौथा पण कोण कोण किती अंशाचा येणार आहे नव्वद अंशाचा आणि जर चौथा कोण नव्वद अंशाचा आहे समोरासमोरील बाजूंची लांबी समान आहे तर मग ह्या आकृतीला तुम्ही काय म्हणणार ही जी चौकोन आहे एवढा जो चौकोन आहे याला काय म्हणा आपण आयत म्हणणार बरोबर आयताच्या समोरासमोरील बाजू समान लांबीच्या असतात आयताच्या समोरासमोरील बाजू समान लांबीच्या असतात म्हणजे जर ही बाजू चार सेंटीमीटर इथे असे तर इथून सरळ गेल्यावरती इथे एवढा किती येणार चार सेंटीमीटर येणार ओके जर इथे वरती चार राहिला तर खाली किती दोन येणार बरोबर ही पूर्ण सहा आहे ना इथपर्यंत इथपासून इथपर्यंत किती आहे सहा आहे मग जर वरती इथून इथं वरती चार गेला तर इथून खाली किती असणार दोन असणार किती असणार दोन असणार बर मग आता इथे आणखी एक गोष्ट जर इथे नव्वद अंशाचा कोण आहे ही रेषा सरळ आहे तर मग इथे किती अंशाचा कोण येणार नव्वदच अंशाचा कोण येणार मग आपल्याला काय करायचं इथे हा जो त्रिकोण आहे ए एम आणि बी हा असा त्रिकोण आहे बघा या त्रिकोणाचा एक कोण काटकोण आहे त्याचा कर्ण सहा आणि चार किती होतात ए बी त्याचा कर्ण ए बी किती आहे दहा त्याचा पाया मिळाला आहे दोन त्याचा पाया मिळाला आहे दोन उंची काढू शकतो राईट मग त्याची जी पण काही उंची इथे म्हणजे ही बाजू निघणार कोणती बाजू निघणार ए एम निघणार त्याची काय ही बाजू ह्या बाजूमधून ही बाजू वर गेल्यावर कोणती बाजू निघणार ए एम निघणार आणि जर ए एम निघाली तर ए एम च आणि सी डी च माप कसं असणार कारण की आयताच्या समोर समोर बाजू एक रूप असता ओके बर मग आता आपल्याला करायचं काय सर्वप्रथम सर्वप्रथम रचना करायची आकृतीमध्ये ज्या लाल रेषेने रचना केलेली आहे बरोबर लाल रंगाची जेवढी तेवढी रचना आहे ती रचना करायची रचना केल्यानंतर काय करायचं हा जो आहे हा रचना केल्यानंतर ए एम वगैरे दाखवून द्यायचा आणि मग तिथून सांगायचं की हा वरती आयत आहे हा चौथा कोण सिद्ध करायचा त्याच्यावरून आयत होईल समोरासमोर बाजू एक रूप दाखवायचा कारण की त्याच्यानंतर आपल्याला फायदा होणार आहे समोरासमोर बाजू एक रूप दाखवल्याशिवाय आपल्याला ह्या बाजूवरून ती बाजू सारखी असं म्हणता येणार नाही पहिले तो आयत आहे हे सिद्ध करावं लागेल बरोबर आयत झाल्यानंतर काय करायचं त्याचे त्रिकोण हा खालचा त्रिकोणाचा विचार करायचा खालच्या त्रिकोणाचा विचार करायचा त्याच्यानंतर याची उंची काढायची त्या उंचीवरून वरची बाजू सिडी निघेल आलं लक्षात ओके चला गणिताला सुरुवात करूया तर मी तर रचना लिहितो रेषा किंवा रेख बी डी लंब रेख रेख ए एम ए बी ए बी बी डी वरती काय केला ए एम लंब काढला या ठिकाणी रचना संपली या ठिकाणी रचना करून झाली आता पहिलं काम काय सगळ्यात पर्यंत वरचं आहे ते हे सिद्ध करणं त्या लंबापासून वरती ओके मग या ठिकाणी असं लिहायचं की पहिला कोण 
हा कोण नव्वद अंशाचा आहे हा कोण नव्वद अंशाचा आहे हे कोण सांगतो आपल्याला स्पर्शिका त्रिज्या ओके मग ए सी डी कोण ए सी डी बरोबर नव्वद अंश त्याच्यानंतर कोण बी डी सी कोण बी डी सी बरोबर किती नव्वद अंश कारण काय स्पर्शिका त्रिज्या झालं बर आता किती कोण झाले तिथे दोन कोण सिद्ध झाले बरोबर आता तिसरा कोण जो आहे कोण ए एम डी ई हा काय नव्वद अंश आहे कारण काय तो लंब आहे काय तो लंब आहे बरोबर लंब किती अंशाचा असतो नव्वद अंशाचा असतो मग आता चौकोन ए एम डी सी फक्त त्यावरच्या चौकोनाचा विचार करतोय चौकोन ए एम डी सी मध्ये कोण पहिला हा कोण घेऊ कोण ए सी डी अधिक कोण बी डी सी अधिक कोण ए एम डी अधिक कोण सी ए एम अधिक कोण सी ए एम बरोबर तीनशे साठ चौकोनाच्या चारही कोणांच्या मापांची बिरीज किती असते तीनशे साठ असते त्याच्यामुळे हा जो कोण हे जे कोण आहेत किती त्यांचे चौरस चार कोणाच्या माप किती असते तीनशे साठ मग आपल्याला हा नव्वद हा नव्वद आणि हा नव्वद मिळालेला आहे बरोबर चौथ्या कोणाचं माप किती ए एम डी बरोबर नव्वद अंश आणि अधिक कोण सी ए एम बरोबर तीनशे साठ आता या तिघांची काय करायची बेरीज करायची नऊ त्रिक सत्तावीस दोनशे सत्तर हे दोनशे सत्तर तिकडे काय होणार तीनशे साठ म्हणून वजा होणार म्हणजे कोण सी ए एम बरोबर तीनशे साठ वजा दोनशे सत्तर अंश बरोबर किती आला नव्वद अंश बरोबर म्हणून चौकोन ए एम डी सी हा काय झाला चौकोन ए एम डी सी हा आयत आहे हा काय हा आयत आहे कारण काय झालं की त्याच्या समोरासमोर बाजू समान त्यांचे चारही कोण काय काटकोण आहे बरोबर मग त्याच्यावरून आपण एक गोष्ट लिहू शकतो की जर बाजू सी डी जर बाजू बाजू सी डी बरोबर त्याच्या बरोबर बाजू कोणती असेल ए एम सी डी बरोबर ए एम आणि ए सी बरोबर एम डी ए सी बरोबर एम डी तर याला आपण एक नाव देऊ कारण आपल्याला याची नंतर गरज पडणार आहे बर आता इथपर्यंत आपण आलेलो आहे तर याच्या पुढे बघा आय ते सिद्ध केला बरोबर आता काय करायचंय खालच्या त्रिकोणाचा विचार करायचा फक्त कसला विचार करायचा आहे खालच्या त्रिकोणाचा विचार करायचा पण त्रिकोणाचा विचार करण्याआधी काय करावं लागेल आपल्याला यांची बेरीज करून घ्यावं लागेल कारण तो कर्ण होणार आहे नंतर तो काय असणार आहे कर्ण आता इथे लिहूया ए बी बरोबर ए ए अधिक ए अधिक ए बी बर आता ए ई बरोबर किती आहे चार ए ई बरोबर किती चार आणि ए बी बरोबर किती आहे सहा चार अधिक सहा म्हणजेच ए बी बरोबर किती आला दहा ए बी बरोबर किती आला दहा बरोबर आता अजून एक गोष्ट सिद्ध करायची जे आपण तोंडी बोललेलो होतो जे आपण तोंडी बोललेलो होतो उदाहरणार्थ जर बी डी बी डी हा काय वर्तुळाची त्रिज्या आहे बी डी काय वर्तुळाची त्रिज्या आहे जर इथे त्रिज्या सहा असेल तर इकडे पण किती येणार सहा येणार आणि एम हा बिंदू काय आहे याच्या मध्ये आहे बरोबर म्हणून असं लिहावं लागेल आता आपल्याला की बी डी बरोबर बी डी बरोबर एम डी अधिक एम बी त्याच्या मागे रिझन काय की बी डॅश एम डॅश डी बी डीच्या मध्ये काय एम बरोबर इथे पण आपण रिझन देऊ शकतो की ए डॅश ई डॅश बी झालं बर आता बघा या ठिकाणी बी डी बरोबर किती आहे सहा बी डी बरोबर किती आहे सहा आहे झालं एम डी बरोबर किती आहे चार बरोबर हा कारण की हा आता 
बी डी हे सिद्ध करावं लागेल आपल्याला की एम डी पण चार आहे मग आता या ठिकाणी आपण या वाक्याचा वापर करू ए सीचं माप किती आहे चार बरोबर त्याच्यामुळे एम डीचं काय लिहिलं आहे चार आणि इथे लिहून घेतो आधी एक एम बी आपल्याला काय काढायचं आहे एम बी काढायचं आणि इथं रिझन काय लिहायचं की ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एम डी कारण ए सीचं आणि एम डीचं माप किती आहे समान आहे ए सीचं आणि एम डीचं माप किती आहे समान आहे ए सी चं माप आपल्याला उदाहरणातच गेलेलं आहे की ए सी ही त्रिज आहे ती किती आहे चार आहे म्हणून त्याचा आयताची समोरासमोरील बाजू कोणती येते एम डी आणि एम डी बरोबर किती येणार चार येणार एम डी बरोबर किती सहा मायनस चार म्हणजेच एम डी बरोबर किती आला दोन एम बी बरोबर किती आला दोन बर आता आपल्याला एम बी मिळालेला आहे ए बी मिळालेला आहे म्हणून आता आपण एक गोष्ट करू शकतो ती म्हणजे त्रिकोण ए त्रिकोण ए बी एम चा विचार करू शकतो किंवा त्रिकोण ए एम बी चा विचार करू शकतो म्हणून त्रिकोण ए एम बी मध्ये त्रिकोण ए एम बी मध्ये सर्वप्रथम हा कोण किती आहे नव्वद अंशाचा आहे सांगावं लागेल बरोबर कोण ए एम बी बरोबर नव्वद अंश झालं आता नव्वद अंश सिद्ध केल्यानंतर काय वापरू शकतो आपण पायथा गोरजचे प्रमय म्हणून इथे लिहिया पायथा गोरजच्या प्रमेय आता पायथा गोरजचं प्रमेय आपल्याला असं सांगतंय की कर्ण सर्वप्रथम या उदाहरणामध्ये एक गोष्ट चुकायची नाही ती म्हणजे कर्ण कर्ण आपल्याला दिलेला आहे तो खालच्या बाजूला आहे बरोबर तसं पाहताना असं वाटतं की वरचा कर्ण असेल परंतु तसं नाही कर्ण खालच्या बाजूने बरोबर म्हणजे कर्ण वर्ग बरोबर म्हणजे ए बीचा वर्ग बरोबर एम बीचा एम बीचा वर्ग अधिक ए एमचा वर्ग आता ए बीचं माप किती दिलेलं आपल्याला दहा म्हणजे दहाचा वर्ग बरोबर एम बी बरोबर किती काढला आपण दोन काढला एम बी बरोबर किती काढला दोन ए बी बरोबर दहा ते लिहिले एम बी बरोबर दोन तर ते लिहूया म्हणजे दोनाचा वर्ग आधी का ए एमचा वर्ग म्हणजेच ए एमचा वर्ग बरोबर शंभर वजा चार शंभर वजा चार मग आता ठिका या ठिकाणी नाईन्टी सिक्स किती येणार शहाण्णव म्हणजेच ए एम बरोबर किती आला ए एम बरोबर करणीत शहाण्णव याची फोड करू की सोळा गुणिले सहा आणि हा सोळा सोळाचा जो हा जो सोळा आहे सोळा करणे चिन्हातून बाहेर आल्यावरती किती होणार त्याचा चार होणार म्हणून ए एम बरोबर चार करणे सहा परंतु आपल्याला ए एम काढायचा नाही आपल्याला काय काढायचं आहे सी डी काढायचा आणि आलेलं काय ए एम आलेलं काय ए एम ए एम चं माप किती आलंय चार करणीत सहा ए एम चं माप किती आलंय चार करणीत सहा जर हे माप चार करणीत सहा असेल तर हे पण किती असेल चार करणीत सहा पण त्याला रिझन द्यावा लागेल बरोबर त्याला रिझन द्यावं लागेल आणि रिझन काय की रिझन नंबर वन की सी डी आणि ए एम एमचं माप काय समान आहे म्हणून या ठिकाणी आपण लिहायचं की सी डी बरोबर ए एम बरोबर चार करणी सहा मग आणि तर यायचं की एक वरून चाल मग या ठिकाणी उदाहरण संपलंय तुम्हाला सर्वांना उदाहरण कळालेलं असेल अशी अपेक्षा करतो जर तुम्हाला उदाहरण कळलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू